மின்சாரம் தாக்கிவிட்டதா உடனடியாக இதை பண்ணுங்க உயிரை காப்பாத்திடலாம் நமது வீட்டின் சமையல் அறையில் ஆரம்பித்து குளியல் அறை வரை மின்சாரத்தில் இயங்கும் பொருட்கள் தான் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது மின்சாரத்தின் தாக்கம் என்பது எத்தனை அளவு வோல்டேஜ் உள்ளது என்பதை பொறுத்தும் நமது உடலில் பாயும் மின்சாரத்தின் மின்தடை திறனை வைத்தும் தான் ஆபத்துகள் அமைகிறது ஆனால் குளியல் மற்றும் சமையல் அறையில் ஈரத்தன்மை அதிகமாக இருப்பதால் மின்சாரம் தாக்கினால் அது உயிருக்கு ஆபத்தாகும் ஏனெனில் ஈரத்தில் மின்சாரத்தின் திறன் அதிகமாக இருக்கும் எனவே மின்சார விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்கும் போது நன்றாக யோசித்து மின்னல் வேகத்தில் செயல்பட வேண்டும் மின்சாரம் தாக்கியவருக்கு முதலுதவி செய்வது எப்படி மின்சார தாக்குதலுக்கு உள்ளானவர் மின்கம்பியை தொட்டு கொண்டு இருந்தால் முதலில் கையில் ரப்பர் கை உரைய அணிந்து கொண்டு மெயின் சுவிட்சை ஆஃப் செய்து மின்னோட்டத்தை நிறுத்த வேண்டும் அல்லது பிளக் கட்டையை எடுத்து மின்கம்பியை துண்டித்து மின்னோட்டத்தை தடை செய்ய வேண்டும் உயர் மின்னழுத்த கம்பிகள் அருந்து விழுந்து பாதிக்கப்பட்டவர் கம்பியை தொடாத நிலையில் கிடந்தாலும் அவரை நெருங்குவதோ நேரடியாக தொட்டு தூக்குவதோ கூடாது அதற்கு முதலில் மின்னோட்டத்தை நிறுத்தி நீண்ட உலர்ந்த மரக்கம்பு அல்லது கயிறு மூலம் பாதிக்கப்பட்டவரை அப்புறப்படுத்தி நாடி துடிப்பை பரிசோதிக்க வேண்டும் இதய துடிப்பு தடைபட்டு இருந்தால் மார்புக்கு மத்தியில் நமது உள்ளங்கையால் நன்றாக அழுத்தி இதயத்தை செயல்பட தூண்டலாம் சுவாசம் தடைபட்டு இருந்தால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவரின் வாய் அல்லது மூக்கு பகுதியில் நம் வாயை பொருத்தி பலமாக ஊதி செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கலாம் இந்த தகவல் பிடித்திருந்தால் லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யவும் மேலும் பல நல்ல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள தமிழ் இன்ஃபோவை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்